سلام من کامیز حسینی هستم و این پولیتیک هست ملت برنامه ای برای نسل هستن و بعد از حسن پشت گود نشسته هست و به شما میگوید که لنگش کن چی شده؟ شروع شده؟ چه گذشت آیت الله خامنه ای برای یک عمل جراحی خیلی کوچیک عادی و معمولی رفتن بیمارستان و پروستاتشون رو عمل کردن بله یک عمل جراحی من دارم و الان آزم بیمارستان هستم البته جای نگرانی نیست شما خیال میکنین روحانی حسن روحانی عمرن عمرن حاضر پاشو بذاره تو بیمارستان واسید نه بینندگان عزیز میگن یکی از فرصت سو استفاده کرده لب گرفته خدمت شما هر شاید که برای من خیلی جالب آیا خارجی ها علاقه مندی نشون ندادن اینا همه ایرون منظور از خارجی ها حزب الله لبنان و اونایی هستند که خرج توپ و توفنگشون رو داریم میدیم سطر دین قپانچی امام جمعه نجف اشرف سید علی فضل الله از علمای لبنان با... که باید می اومد احمد سامبی رئیس جمهور سابق جزایر کمر و اما ادامه ماجرا من الان با ال از ظاهر با سلامت کامل دارم بر می گردم به منزل قسمت دوم ماجرا ال از ظاهر از همینجا شروع میشه ال از ظاهر چرا دیگه مرد حسابی آدمی که 21 دقیقه عمل بکنه 2346 دقیقه فقط عیادتش بیان توییت و فیسبوک و به اندازه اشتون کچه رو براد پیت ازش عکس بگیرن بیماری که هیچی بلایای طبیعی هم از سرش دور میشه نوشتن یا توی وسایل الکترونیک پخش کردن هزار محبت کردن البته آقای رهبر همون وسایل الکترونیکی که شما میگی یعنی فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و وبسایت و اینها الهی من بمیرم برات همه این چیزهایی هستن که میلیون ها نفر اینا فیلترن تازه یکی ادعا کرده خودت زدی بلیانش و ترکوندی ادعای جدید علم الهدا مخالفت رهبری با افزایش سرعت اینترنت بفرما حالا خارج از مسئله بیمارستان و دستان و بیماری و محیط بیمارستان سوال برام پیش اومده شما اونجا خوابیده بودی؟ چی کار میکردی؟ آیا رهبر تفریحی؟ چیزی؟ آدم کسل میشه و ما یه مطلبی هم خارج از مسئله بیمارستان و بیماری و محیط بیمارستان عرض بکنم و اون این که من این چند روزه تفریحی داشتم این دو سه روز آخر خام... تفریح داشتن اون تفریح آیا خامنی که داشتید عبارت از چی بود؟ مثلا یه قول دو قول میکرد جدول حل میکرد چیکار میکردید؟ و اون تفریح عبارت از این بود که گوش میکردم به حرفای آمریکایی ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرفایی که میزنن ای چه باحال ملت بیمارستان ابی گوش میکنن ایشون داعش گوش میداده مثلا میرفتن ملاقات ایشون جای کمپوت براشون مصاحبه اوباما بردن احتمالا ایشون گوش میداده میخنده یا مثلا همه جد... مثلا جدول میبرن جدول حل میکنن بیمارستان واسه ایشون نوار ویدیو میبردن روش با ماجیک نوشته شده بود گلهای داعش یا مثلا داعش 93 رسید بعد یارو تو فیلم داشته مثلا زیر چاقو دیپس 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 تکنو میزده مقام معظم رو برای میخندیده چقدر لطیف بینندگان چقدر انسانی چقدر انسانی چقدر ما خیال کردیم قبلا ایشون با فیلتر و اینترنت کم سرعت و قطع انگشت و دزدان و صادق لاریجانی و اعدام در بالای آم و اینا تفریح میکردن هرچند رهبر معظم تفریح که میکنه شورای امنیت فوری جلسه میذاره ولی ایشون الان دیگه کمتر از آمریکا تفریح نمیکنه کمتر از دیگه مثلا تفریح تفریح تو چی شما آم... کمتر از آمریکا تفریح نمیکنه 
بعد جناب خامنه شما در حین تفریح و اینا حالا کی رو دیدی؟ دیدم هم وزیر خارجه آمریکا همون دختره سخنگوشون که میاد وای میسه اونجا اون دختره دیگه ها این چه طرز صحبت کردن مرد صابی رهبر مملکتی فلانی اگه مرد بودم همینجوری راجع به میزدی اون دختره سخنگو این, دو... این چه طرز من چی بگم به تو یه بار دیگه لطفا اینو اینو یه بار دیگه میذاریم نه فقط به خاطر اینکه ملت ببینن رهبر معظم انقلاب راجع به زنان چگونه صحبت میکنه یه بار دیگه بزن. همون دختره سخنگوشون که میاد وای میسه اونجا این دختره 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 سخن. این چه طرز صحبت کردن مرد صحبی آخه اون آخه ف... حالا وای میسه اونجا چی میگه بذار ببینیم چی میگه دختره رو بذار همونطور که گفتیم با رژیم بشار اسد همکاری نخواهیم داشت همچنین با جمهوری اسلامی ایران این خانم این چیزی که گفت بقیه مگه همه همین همین رو میگن حالا چون یک زن گفت شد اون دختره اون دختره خاک بر سره اون دختره اسم نداره این آدم نیست اسم نداره خب طرف سخنگو هست میاد وای میسه اونجا دیگه بعد پشتک بزنه شما خوشت بیاد این چه مشکلیه که شما آیه خامنه ای با خانم ها داری چهار روز رفتی بیمارستان یادت رفت که میخواستی درباره مسئله زن درست فکر کنی و درست حرکت کنی و دو چهار خطا نشی درباره مسئله زن درست فکر کنیم و درست حرکت کنیم و دوچار خطا نشیم اینم نگاه سالم و منطقی به زن که حتی وقتی سخنگوی وزارت خارجه است اول زن بودنش میزنن تو شش آقا حالا این خانم چی گفته شما اینقدر ناراحت شدی چی گفته چی گفته این خانم بذار این خانم چی گفته اینا سریحا گفتن که ما از ایران برای اعتلاف علیه داعش دعوت نمی کنیم اولا چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دست جمعی از ما معیوس باشه در یک کار خلاف غلطی که دارن انجام میدن نخواد که ما باشیم این برای ما مایه افتخار مایه تأصف نیست آخه پارتی دعوت نکردن ناراحت شدی داعش پارتی دعوت نکردن ناراحت شدی خب ائتلاف دیگه مرد حسابی در ائتلاف کارت دعوت میفرستند مثل کارت دعوت عیادت بعضی ها دعوت میشن بعضی ها هم نمیشن شما که بهتر میدونی آدمایی که اومدن و آدمایی که اومدن و آدمایی که زور کردین نیومدن گفتن برو ببینیم بابا خود شما البته که رسما دارید بدون واسطه ائتلاف اسلحه میفرستید برای کردستان آ بله اینم سندش بارزانی بده آقا ما از همه دوستامون خواستیم تا ما کمک کنند و ما رو به سلاح مجهز کنند و ایران اولین کشوری بود که به ما کمک کرد بفرما آقای ظریف شما حرف آقای بارزانی رو تایید میکنی یا نمیکنی The Iraqi people require assistance وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف تاکید کرد که با وجود اینکه ایران به مجهز کردن سلاح با مردم عراق کمک میکنه اما هیچ سربازی به این کشور نمیفرسته وزیر امور خارجه گوگلی خودشون فرمودن که اینجوری و تازه الجزیره میگه ایران صدها سرباز به عراق مس خو حتما آقا یه کاری که ملت که دعوت نمیشن مثلا یه جایی حتما یه کاری کردن یا پشت رو حرف زدن یه کاری کردن یه رو فهمیده دعوتش نکرده فلان حالا این جانکری به آقای ظریف یا معاونش عراق چی هیچ چی نگفت معاون او هم که یک زنی است نگد نگد آقا ما که همین الان بهت گفتیم درست صحبت کن با خانم این دختره معاون او هم یک زنی است من که همین الان بهت گفتم درست صحبت کن همه زنان رو خاک بر سر میکنی همش چی من دیگه چی بگم چرا شما آقا به راه راست هدایت نمیشی آقای آیت الله خامنه من چیکار کنم با تو دیگه او هم که میبینید میشناسید او هم از آقای عراقچی در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید ما همکاری کنیم اینا رد کردن چیز اینجا بگم این آقا تازه همین الان از بیمارستان مرخص شده دمه در بیمارستان یاری آقاشو گرفته گفته آقا حال شما چطوره این اونجا وایساده شروع کرده به این که دیپلماسی تعیین میکنه اولا اینکه این خبرا چقدر مهمه که همون دم در بیمارستان با همون حال نظارت وایسادی داری میگی بعدش هم حالا شما این خبر رو از کی میگیری بعد از گذشت بیش از سه سال از حمایت های گسترده مالی و نظامی آمریکا از گروه های تروریستی در سوریه به ویژه داعش رئیس جمهور آمریکا دیشب اعلام کرد قصد دارد با تشکیل یک اعتلاف 
با داعش مقابله کند اولا دعوت همکاری رو رد میکنید بعد خود صدا و سیما صبح تا شب داره میگه که آمریکایی ها سه سال داعش رو مدد کردن تازه شاکی هم هستی که در اعتلاف ضد داعش هم دعوت نشدی مگه قرار نشد که این زبان زبان تکریم باشه و برگرد و این حرفا مرزیه افغم دولت امریکا هنوز زبان تهدید رو برای گفتگو با ایران داره ما اعلام کردیم که این زبان بایستی به زبان تکریم باش در واقع برگرده ای این هم که زنه که آقای خامنه ای پاک بر سر من شد این هم که شما شد وای این هم زن بود سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران هم زن بود وای وای خدای من زن بود بزن تو سرش بزن تو سر من زن حالا اون زنه اون زنه بدی بی احترامی کرد چی گفت ما مدت طولانی است که نگرانی خودمون رو در مورد نقش ایران در سوریه و کمک اونها به رژیم اسد ابراز کردیم ولی ایران میدونه که خطر داعش اونها رو هم تهدید میکنه بنابراین ما در حال برای گفتگو در این باره باز گذاشتیم ولی با ایران همکاری نظامی نخواهیم کرد میگه آقا بیا حرف بزنیم حرف بیا حرف بزنیم این هم که میگه میگه داعش برای ایران و آمریکا تهدید مشترکه من میدونم شما میدونی اون فلا همه میدونه همه ملت میدونه خود داعش هم میدونه همه اینا تهدید مشترک هم میگن آقا بیا گفتگو کنیم خب شما حالا بی سر تو عراقید آمریکایی هم دارن دوب 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 حمله میکنن دشمن هم که مشترکه هماهنگی هم که چیزی چیه بی سر و صداست یه کارت دعوت مونده که خیلی دیگه شما سخت گرفتی حالا فعلا زدن از چند جا بیرونشین کردن کمک همون کسایی بودن که شما کمک میکنید بلکه کمر داعش بشکنه اون حرکتی که علیه داعش انجام گرفت و کمر داعش رو در عراق شکست این کار آمریکایی ها نبود خود اونا هم خوب میدونن داعشی هم خوب میدونن مردم عراق هم خوب میدونن میدونن کار مردم عراق بود کار ارتش عراق بود خود اونا رو کار ندارم داعشی ها شما کجا میدونی خوب میدونن شما باشون رابطه دا... چجوری از کجا میفهمی کار مردم عراق بود مردم عراق کمر داعش شکستن چرا ما خبردار نشدیم شما هر وقت میگی مردم فلا مردم مردم که میگی من بهتون به خودم شک میکنم این میگه مردم من به خودم شک میکنم مردم که میگی بی خیال ما شو به گزارش سازمان ملل متحد پس از حمله شبه نظامیان اسلامگرای داعش به موسل و دیگر مناطق شمال و غرب عراق حدود 500 هزار نفر از مردم این مناطق در حال فرار از محل زندگی خود و پناه آوردن به اقلیم خود مختار کردستان هستند. کی به داشون رسید؟ کی به داشون رسید؟ بیش از ده هواپیمای جنگی آمریکا قرارگاه های گروه داعش در نزدیکی صد موسل را مورد حمله قرار دادند. این حملات باعث بیرون راندن نزدیک به 400 سرباز داعشی شد. ظاهرا در زمانی که آقا بستری بودند و تفریح می کردند و میهمانان دعوت شده برای عیادت دل و قلوه می دادند در دنیا داشت اتفاقات خیلی مهمی می افتاد و افتاده بود و می افته که ایشون دنیا رو از زاویه دید خبرهای صدا و سیما فقط داشتن نگاه می و این بیماری فرصتی بود تا ما از نزدیک ببینیم آقا که الان دیگه کاملا ایشون دیگه سلبریتی شده دیگه این یعنی الان در حد مثلا سلبریتی خیلی فلان اینجا خوابید و ملت اومدن گفتن فلان این در دنیای ذهنیش چه جوری مسائل رو میبینه و این دنیای موازی ذهنی چقدر با اون چیزی که داره در جهان و همین بغل گوش شما در عراق اتفاق میفته فرق داره و آخر اینکه خیلی از چیزهایی که سرنوشت میلیون ها نفر بهش بسته است در این دنیای موازی شده اسباب تفریح اسباب تفریح کی؟ آقا و رفقا اینم شانس ملت ایران بود دیگه, دیگه. راسته این آقای قاسم سلیمانی نایمد ایادت آقا قاسم سلیمانی کو؟ قاسم سلیمانی نایمد ایادت همه اومده این نایمد قاسم سلیمانی کو؟ قاسم سلیمانی می اومدی از بغداد یه ذره باقلقه می آوردی براش چاکی آقای سلیمانی دیگان عزیز هفته پیش جشن روز ملی سینما بود و ما تصاویری داریم از جشن روز ملی سینما در ایران بزوریم باز این چه شور شد باز این چه شور شد که در حلق آلم 
نه نه این نیست این فکر کنم اشتباه کردی اشتباه این اشتباه باشی اینا مراسم عزاداری چیزی ایناست فاطمی هست فکر کنم اشتباه باشی درستش میشه درستش بذاری درستش بذار بابا او او بله بله گرانگان عزیز این جشن روز سینما هست همشه که مشاهده آیب سمدی ها میخندد حبیب رضایی آلا مسایی مملکت میخندد جشن روز ملی سینما گرامی باد خانم زیوهی هستم مشاهده میکنید این عربتی جشن یه رضای کیانیان رابرت دین را ایران این عربتی جشن یه جورایی در این عکس های اینوری که الان مشاهده میکنید شبیه جشن رسی آقا مقدار دختر آجاقا فلانی تو تالار فرمانی هست یه مثلا قرارگیشی جوایز مصرف کنندگان پود و رخشوی مثلا ولی ما با دیدن کمال تبریزی دیگه مطمئن شدیم که آقا این جشن روز ملی خانه سینما چون کمال تبریزی دیگه مثلا اون ملی مقامه هست فیلم خوبی بود و این آقا مثلا آرتیست مملکت کارگردان مملکت ولی این جشن یه جورایی سوت و کور بود و من فکر میکنم باید جشن دیگر یه مراسم دیگر یه جایی باشه من نفهم بله بیان که عزیز میگن که آها میگن یه جشن دیگری در جایی بوده ارتباط زنده داریم بله بینندگان عزیز ارتباط شنوندگان محترم ارتباط زنده میگم برقرار شده با اتاق آقا در بیمارستان که بوده بیمارستان دولتی که تشریف داشته میریم با هم دیگه همه با هم میریم تو اتاق آقا الحمدلله چی بوده بینندگان عزیز من با چه خبره چرا هالیوود رفت جمع کردن اینا اینا چه کار میکنن آقای تبریزی بنده خدا چرا خم شد اینقدر چرا گردن گنج کرده بنده خدا مجید مجیدی اسکار ابراهیم حاتمی ابراهیم حاتمی کیا از کار خطا راین و یه سری اون آقای نویسندگان اون پشت مشتا مشتوا رو من میبینم این چجوری این, این چه این, این بینندگان عزیز این چه بلای سر سینما اومده هر بلایی که از تو آید رحمتی است ماشاءالله آقا هم که تا سینما گران دیده فکر میکنه که باید حتما مثلا به زبان شعر حرف بزنه اینا دیده اونا مدن. خب حالا بغش بلده بغش بزن 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 هر بلایی که از تو آید رحمتی است هر که را رنجیدهی اون راحتی است قلط خون چه را زودی داد هر بلایی که از تو آید رحمتی است هر که را فقری دهی آن دولتی است هر که را رنجیدهی او راحتی است <تصفيق> زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تا بنده را احسن احسن تا ببیند اون رخ تا بنده را تیشه زن بر هر و بندم زنند تا که با مهر تو پیوندم زنند تا که با مهر تا که با لطف تو پیوندم زنند آقا شعر مگه صندوق انتخاباته که تو روز روشن دست میبری توش حالا مثلا بذار ببینم دیگه چی میخواد بگه مال کی باشه این شعر خوبه چرا کنکور مگه آقا یارو اومده ملاقاتت بیچاره تازه آرتیست مملکت سینماگر حالا اومده اونجا ملاقاتت تست میگیری چرا اینا هم همه اونجا وایسادن اینجوری بند خدا یا میدونن جوابو نشون بده اون صحنه رو یه داره یا اینا میدونن جواب و میترسن بگن یا نمیدونن نمیخوان زایه بشن این چ... مثل نوزری چرا داری مسابقه هفته شد چرا اونجا حالا در جواب سوال جواب سوال چی شد جواب تست چیه مال کی باشه این شعر خوبه مثلا مولوی پروین اعتصابی پروین اعتصابی آ پروین وا پروین وا پروین چه همه تعجب کردن عجب عجب چیزی چی بود اون بنده خدا مجید مجیدی میگه عجب عجب شما شما فرق چی هستین فرخنده و فرخته و هستین ما شما بدبختیم ما شما بیچاره ایم شما چقدر ما چرا فلان مال پروین مال پروین اتسامی بود دیگه این که دیگه عجب عجب نداره گفتن شاعر نو خود لوگیا بله برای که روح پرخزاد رو بالا ببرن اونو خواستن خور بش کنن پروین حالا پروغم من نظر نامناسبی ندارم بش 
خدا رو شد به شما نسبت به فروغ و روزا نظر نامناسب نداری و الله اگه داشتی که جواب ابراهیم گلستانه که میداد ما خیلی ما از, ما از شما خیلی متشکریم که این مسئله فروغ و فرغزاد رو در جمهوری اسلامی حل کردی من واقعا البته فروغ و پرمین اسلامی یه ست سالی هم دیگه فاصله دارن ولی خدا رو شکر این یکی هر شد نظرم میاد که آخری ها وضعش بد نبوده انشاءالله شالها دیگه آقا فروغ رو تایید کردن بیرندگان از شنواندگان محترم فروغ فرقزاد تایید شد آقا این کتاب ها اسیر دیوار اینا رو چاپ نمی کنین گست فردا آقا گفتن چاپ کنین اینطور که پیداست وضع الان در 1193 در ایران وضع فروغ خوبه وضع این بنده خدا حاتمی که ها کمال تبریزی و مجید مجیدی بده که رفتن اونجا اینجوری دست بسته خدمت آقا امیدواریم که مجبور نشده باشن ولی خب در اصلا همه ما میدانیم که در همان ایران زمین کارگردانانی هم هستند که روی یخ را نمیرن رو زمین سفت را میرن وقتی که این سازه روشن فکر یک مملکت رو میرن اونجا بدتری در وری های آلم رو بهش میدن من دوشار اشتباه نمیشم من یخ را نمیرم <تصفيق> نه اینکه ما بخوایم کسی رو بذاریم مقابل کسی خدا شایده نه ولی خب دلیل داره که تا اسم ناصر تقوایی میاد ملت از جاشون بلند میشه دلیل داره هفته شما آقای کامبیز فروهر است کامبیز فروهر خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ است در آمریکا بلومبرگ پولیتیک 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 زمانی که شما میرید برای پوشش خبری در نشست های متفاوت مثلا نشست که بر سر برنامه هستهی بوده خبرنگار ایرانی هم از داخل ایران میان آیا بین شما و اونها فرق گذاشته میشه؟ کاملا فرق گذاشته میشه خیلی خبرها رو اول به اونها میرسونند ایرانی ها؟ ایرانی ها حیات ایران به خبرگزاری خودش خبر میده وقتا به طور پیامک تلفنی میاد یا یه نفر میاد بهش اطلاع میده که مثلا نشست شروع شد نشست تموم شد این آقای عراقچی یا آقای ظریف یه گفتگویی خواهند داشت که نشستی خواهند داشت و آقای عراقچی و ظریف اول میرن سراغ خبرنگار ایرانی و این نرم با کشور دیگه هم همین کار میکنن یا اینکه فقط ایرانی ها وقتی که وزرا میان بیرون خبرنگار دورش هجوم میاریم به دورش واقعا مثل خیلی ترسناک میشه براشون و سوال ما سوال میپرسن ازشون اینها به سوال جواب میدن باش فرق نمیکنه این سوال یا از طرف ایرانی باشه یا از طرف آمریکا یا از طرف آلمانی من خودم خیلی وقتا از وزیر آلمان سوال کردم یا از فرانسه سوال کردم من جواب سوالو میدم برای شما مهم نیست چی خبر نگاران ایرانی میدونن که یک وقت مخصوص برای اونها گذاشته شده و که با وزرای ایران بشن حرف بزنن اون به ما داده نمیشه بین این سیاست مداران ایرانی که میان میرن کدومشون آسان ترن و کدومشون برای مصاحبه گرفتن ازشون و کدومشون حرف شما رو بهتر میفهمن اونایی که با ما واقعا حرف میزنن آقای زراقچی بودن آقای ظریف بودن و من فقط اینا میتونم نگاه کنم جدی آقای ظریف خب بی دلیل نیست که خیلی ازشون مرد و خوششون میاد چرا؟ چون به قول قبل چارم داره نمیدونم چارم چیدی بگم توصیف کنیم اینجا چارم چی میشه؟ میفرمایند دل رو با هستن هرچی هست ایشون خوب بلده که شما جذب کنن خیلی خوب با منطق خف میزنه خیلی بلد هم مخاطب ایرانیش رو جذب کنه هم مخاطب غربیش رو جذب کنه و چهره چهره ظریفی داره و بلد. کسی بود که وقتی کمر درد گرفت که در از مشخص خبر شد خبر شد و جالبتر از این وقتی رفت در نشست وزرا تمام وزرا دیگه اومد بهش کمک کرد میگه که آکپانچر بکن یکی مثلا ماساژ بکن یکی همه خاطر اینجوری کمک کنم بهش 
گوگلیه میگن همون خب من خوب میدونم که هر چی هست اینو این جذابیت رو داره خب بی خودم نیست ولی خب میدونه چجوری خوب خبرنگار رو جذب کنه خب خیلی از خبرنگار ایرانی که از ایران میان شما در ارتباطی در تمام جلسات اگر که بخوای یه از تجارب خودت رو بهشون بگی که کارشون بهتر بشه چه خواهد بود من هم جسارت نمیکنم نه حالا اگه بخوای بهشون بگم به من بگو به من اگه بخوای به من بگی نه به این چیزا خیلی جالب بعد ما ایران هست که مثلا ما الواز قبی خیلی تحجب کردم که در یکی از کنفانت جنف تعداد خبرنگار زن قابل توجه بود مثلا فوق العاده بود ایرانی ایرانی فارس مهر ایسنا ایرنا همه خبرنگار ایران بودن با و نکردنی بودن میگه تمام دنبال وزارا میدویدن و خیلی قابل توجه بود که ما که فکر نظری داریم که مثلا خب جامعه ایران جامعه سنتی جامعه مرد سالاری خبرگزار خبرنگار زنشون خیلی قوی بودن و خیلی به چشم میخورد که و من خیلی, جاب... خیلی قابل توجه بود یه اشکال دیگه که بزن میگم که اینه که خبرنگاران ایرانی خیلی وقتا مجبورن خبرایی بدن که خودشون میدونن این درست نیست به خاطر کار سیاسی مثلا در یک از این نشستا یکی از هیئت میگه که ببین همچین خبری رو بزنین و بگین که این به نقل قول یه دیپلمات غربیه که هم... دروغ یا علکی خبرش هر دوش هم منبعش اشتباه است دروغه هم خود خبر دروغه بعد خبرنگارا میدونن که خبرنگارا میدونن اینو میزنن و ما بو خبرنگارا ما خبرنگار غربی ایرانی رو میپرسیم که مثلا چرا شما همچین خبری زدین که منبعتون مثلا میگه دیپلمات غربی و که دیپلمات غربی اول با خبرنگاری غربی مصاحبه میکنن تا بیاد با ایرانی که زبون هم دیگه نمیفهمین و اینو میگه ما مجبور اینو باید بنویسیم بله مجبور شدن مجبور بنویسیم اینو چون بگن دور بعدی ما رو حذف میکنن حالا غیر از اون مسائلی که میگی یه سری مسائل دروغی رو میخوان که مطرح بکنن از طریق یه سری خبرگزاری خودشون انجام میدن ارتباط بین مسئولین ایرانی و خبرنگارها چه جوری بهتر خواهد شد برای اینکه حرف هم دیگر بفهمن فرقی که این تیم ایرانی داره با تیمای گروه قبلی ایرانی آه. که اینا خیلی هوشیارتر هوشمندتر و با تجربه تر به مطبوعات غرب هستن از کجا میاد این قضیه خدای ظریف یا آی روحانی آی و تیمی که دورشون هست و اینا تیمی دور آی ظریفه و اینا کسانی آوردن که در آمریکا انگلستان فرانسه آلمان دست خوندن در کارهای میدیا مطبوعات کار کردن و کارون با تجربه هستن میشناسن که کدوم مطبوعات تیراژ چیه میدونن مثلا چقدر مردم ام بی سی خبر ام بی سی رو تماشا میکنن و چقدر سی ان ان تا چقدر همه رو بلدن و ته این آمار کار میکنن بلده. و این هوشمندی در دوره قبیل دیده نشده بود. و الان این باچه و اینا نه از خیلی خوش میاد که استفاده کنن از مطبوعات غربی که پیغامش به غرب برسونه در که دوره قبلی فقط آقای احمد نژاد می اومد یک بار یه مد مصاحبه‌ای میدادن که آخر شب تنز گرفته شده بود دیگه بله. حرفا به درد کار ما که خیلی میخورد بله به درد کار من نمیخورد ولی خب به درد کارشون خیلی عالی بود ولی نمیشه شوخی کرد واقعا ظریف چون که کارشون واقعا جدیه در طول سال‌هایی که آیه کامیز رو کار کردی چه گزارشی رو ارائه دادی چه کاری کردی که همیشه توی قلبت و توی ذهنت مونده اگه بخوای یکی از کارهای رو کردی رو که بهش افتخار میکنی در, در دوره کار فقط یکی؟ حالا مهمترینش حالا بیشترش نمیتونی بگی یه مهمترینش نه شوخی میکنم یکی از مقاله که من دوش روش کار کردم یه فیلم سینمایی هالیوود شد آه. فیلم شد، سینمایی شد در حالی که من فکر نمی کردم مثلا اونقدر جالب باشه ولی مثلا من در مورد حزب الله نوشتم در مورد چجوری حزب الله پول در میاره نوشتم از اون مهمتر بود دارم اینا گزارشی بود که اصلا روش دوست داشتی نه بله خیلی سرسا کرد و خیلی من بخاطر هم دلایل هست که با من زیاد همکاری نمیکنن تو ما ایرانی حق دارم حق دارم واقعا ولی خب کار من شفافه من من میگم اگر همین اتفاق در مورد آقای کلی بیفته همون هم من می نویسم و من فرق نمی که کون طرف باشه آقای کامبیز و فروهر اولین کامبیزی که من باش مسابقه کردم خیلی لطف کردیم تشکر میکنم که آمده برمیم برمیم ما در اینجا به پایم میرسه پولیتیک کارش نقد است ما طرف هیچ که نیستیم و طرف همه هستیم خیلی ممنون از اینکه تماشگر این برنامه بودید این آدرس تویتر برنامه است ات کامبیز حسینی این هم آدرس فیسبوک این برنامه است من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پولیتیک رو تماشی کردید تا هفته دیگه ده شب تهران هوای بغل دستی تو آقا خانم دوست برادر آشنا داشته باش که خبرهای خوبی در راه